আসসালামু আলাইকুম ইজি মেদ ভাই রানা চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা থিওরি অফ নাম্বার এর দুই হাজার উনিশ সালের ষোলো নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো অনেকেই কমেন্ট করছেন দুই হাজার ষোলো নম্বর প্রশ্নটা দেওয়ার জন্য যে প্রমাণ করো যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু জেড স্কোয়ার সমীকরণের স্বাভাবিক সংখ্যায় কোনো সমাধান নাই এটা নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু এটা একটা থিওরি থিওরি কিছু বেজ হচ্ছে আমাদের কিছু মুখস্থ রাখতে হবে কিছু কিছু জিনিস আবার কিছু কিছু জিনিস বুঝতে হবে এখানে আমরা ডিফিন্তি সমীকরণটা প্রশ্নটা তিনভাবেই আসতে পারে ডিফিন্তি সমীকরণ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু জেড স্কোয়ার এর মূলত সংখ্যা মূলত পূর্ণ সংখ্যা সমাধান নির্ণয় করো এইখানে আমরা ধরে নিতে পারি এটা এক নং সমীকরণ যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এটা এক নং সমীকরণ এই সমীকরণ ধনাত্ম কোনো পূর্ণ সংখ্যার সমাধান নাই এটা আমাদেরকে কিন্তু এখানেই বলছিল যে স্বাভাবিক সংখ্যায় কোনো সমাধান নাই এটা আমরা জানি মনে করি ইউএ একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যার জন্য এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার আমরা এই জেডের জায়গায় এখানে ইউ একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সমাধান হিসেবে ধরে নিছি সুতরাং সমীকরণের একটি সমাধান আছে যেখানে এক্স গ্রেটার দেন জিরো ওয়াই গ্রেটার দেন জিরো ইউ গ্রেটার দেন জিরো তখন আমরা বলতে পারি এক্স ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান অন্যথায় এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা বাক করতে পারবো এবং ইউকে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারবো এইটা তো একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এর থেকে আরও একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা আমরা ইউকে প্রতিস্থাপন করতে পারবো অতএব এক্স ওয়াই কমপক্ষে একটা বিজুর থাকবে যেখানে আমরা বলতে পারি ইউ স্কোয়ার ইজ গোল টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর কনগ্রেন্স ওয়ান অথবা টু যেহেতু ইউ স্কোয়ার কনগ্রেন্স টু এটা একটা অসম্ভব কারণ আমরা প্রথমেই বলছি এখানে ইউ হচ্ছে বিজুর আর বিজুর সংখ্যার কখনো চার দ্বারা বাক করলে তার বাক্সেস দুই থাকতে পারে না সুতরাং এই এক্স ওয়াইয়ের যে কোনো একটা জোর যদি এক্স জোর হয় তখন আদিম পিতা গ্রহণ ট্রিপল উপবাদ দ্বারা পাই এটা আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে যে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ বি কমা ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ গ্রেটার দেন জিরো বি গ্রেটার দেন জিরো এ বি ইকুয়াল ওয়ান এবং এ ও বি দুইটা বিপরীত পেরিটি হবে যদি এ জোর হয় এবং বি বেজুর হয় ওইখানে আমরা সিউরিটিভাবে বলতে পারি নাই যে কোনটা জোর আমরা এখানে বলছি এক্স ওয়াই এর যে কোনো একটা জোর হবে আমরা এখানে ধরে নিতেছি যে এ জোর এবং বি বেজুর তখন এক ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কনগ্রেন্স মাইনাস ওয়ান মোট ফোর এটা অসম্ভব যে সুতরাং এ বেজুর আমরা দর্শিলাম এ জোর এই জন্য এটা অসম্ভব হইতেছে তাহলে এটা এ বেজুর বি জোর ধরি তা এবং বি ইজ ইকুয়াল টু টু সি ধরি সুতরাং এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ বি যে এটা আমরা এই ইয়ার সূত্র হতে পাই এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ বি এই এখানে আমরা যদি বি এর মানটা বসাই যে বি ইজ ইকুয়াল টু টু এ সি ইজ ইকুয়াল টু বসাইলে এটাকে আমরা এরকমভাবে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এ ইন্টু টু সি এটাকে ফোর ফোরটাকে যদি ওই পাশে নেই তাহলে এক্স বাই টু হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এস সি যেখানে এস সি ইকুয়াল ওয়ান সুতরাং দড়ি এ ইজ ইকুয়াল টু ডি স্কোয়ার সি ইজ ইকুয়াল টু এফ স্কোয়ার ডি গ্রেটার দেন জিরো এফ গ্রেটার দেন জিরো ডি এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই যেইগুলো আমরা ধরব ওইগুলো আবার জিরো থেকে বড় কারণ প্রত্যেকটাই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্ম পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যে আগের সমীকরণে এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা দর্শি ডি স্কোয়ার এবং ডি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু সি স্কোয়ার যেহেতু এ ইজ ইকুয়াল টু ডি স্কোয়ার বি ইজ ইকুয়াল টু টু সি তাহলে এটাকে বলতে পারি ডি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর এফ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এটাকে আমরা এই পাশে মাইনাস আছে ওই পাশে যদি নিয়ে যাই তাহলে লিখতে পারি টু এফ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ডি টু দি পাওয়ার ফোর আর ডি টু দি পাওয়ার ফোরকে লিখতে পারি এ স্কোয়ার টু এফ স্কোয়ার মাইনাস টু এফ স্কোয়ার ইন ওয়াই ই ডি স্কোয়ার এদের কোনো দুইটার সাধারণ উৎপাদক নাই যে কোনো দুইটার মধ্যে এই এই তিনটার মধ্যে যে কোনো দুইটার কোনো সাধারণ উৎপাদক নাই কারণ আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাধারণ উৎপাদকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা বইলা রাখছি ডিএফ ইজিকাল টু ওয়ান অর্থাৎ তাদের কোনো সাধারণ উৎপাদক এক ছাড়া কোনো উৎপাদক নাই 
আদিম পিতা গ্রহণ পিতা গুরিয়ান ট্রিপল ও পদ প্রয়োগ করে আমরা পাই টু এফ স্কোয়ার সেম আগেরটার মতো আমরা ওইখানে দৌড়ছিলাম এক্স স্কোয়ার আর এখানে এক্স স্কোয়ারের বদলা এস স্কোয়ার এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এফ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এল এম ডি ইজ ইকুয়াল টু ডি স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার এল গ্রেটার দেন জিরো এম গ্রেটার দেন জিরো এল এম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এল এম এল এম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এটা আমরা আগেই বলছি এইগুলো কিন্তু ট্রিপল ও পদ আমরা আগেও প্রয়োগ করছি ওই পাশে এইটার ক্ষেত্রে একই নিয়ম কোনো আর গ্রেটার দেন জিরো এস গ্রেটার দেন জিরো এর জন্য আমরা পাই এল ইজ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এম ইজ ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার এখন যদি আমরা এই এল এবং এম এর মানগুলো সমীকরণে বসাই ডি ইজ ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার এই সমীকরণে যদি বসাই তাহলে আমরা বলতে পারি ডি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস এস ইজ এস স্কোয়ার হোল স্কোয়ার তাহলে এটাকে বলতে পারি আর টু দি পাওয়ার ফোর এস টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু ডি ডি স্কোয়ার এইখানে ডি স্কোয়ার হবে কিন্তু ডি গ্রেটার দেন ইকুয়াল ডি স্কোয়ার এ গ্রেটার দেন ইকুয়াল এস স্কোয়ার লেস দেন ইকুয়াল এস স্কোয়ার লেস দেন এস স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ সুতরাং ইউ এর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা না যার জন্য দুই নং অসম্ভব আমরা প্রথমেই বলছিলাম মনে করি এই যে এখানে প্রথমেই বলা হয়েছিল যে মনে করি ইউ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যার জন্য এই সমীকরণটা প্রযোজ্য যেহেতু এটা দুই নং সংখ্যা ক্ষুদ্রতম না যার জন্য দুই নং সম্ভব ইহা আমাদের অনুমানের বিরুদ্ধে যে এক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল জার স্কোয়ার এর সাও এই কোনো সংখ্যার সমাধান নাই আশা করি কারো আর কোনো সমস্যা নাই তারপরেও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করতে পারেন অথবা কমেন্ট বক্সে আপনাদের সমস্যাগুলো বলতে পারেন আসসালামু আলাইকুম